ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ತಲುಪತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೋಗಳಿದೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ದಿನಾಂಕ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಆ ವಿವರಣೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ನ ಕೊನೆಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಸರಿ ಉತ್ತರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮಹಿಳಾ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಯಾವ ದೇಶವನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಂದು ಭಾರತವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಮೊದಲ ಜಾಗತಿಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಐದುನೂರು ಸಾವಿರ ಫೌಂಡ್ ಬಹುಮಾನ ನಿಧಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರನ್ ಗಳ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾ ಚಹರಾವತ್ ರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಆದಾಗ್ಯೂ ಜಿ ತ್ರಿಷಾ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ತಿವಾರಿ ಭಾರತವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಫೋರ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋನ್ಮುಖ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂದು ಯಾರು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ನ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೀವರ್ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಐಸಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತರ ಹರಿಯದ ಸ್ಕಿವರ್ ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒನ್ ಡೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಜೋ ರೂಟ್ ಅವರಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ಹತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ತ್ರೀ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಸೀಫ್ ಶೇಖ್ ಅವರಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಐಸಿಸಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ನೇಪಾಳ ನೇಪಾಳದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಸೀಫ್ ಶೇಖ್ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಮಾನ್ ಚತುಷ್ಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡಿನ ಆಂಡಿ ಮೆಕ್ಬ್ರೈನ್ ರನ್ ಔಟ್ ನಿರಾಕರಿಸುವ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಐಸಿಸಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಈ ಮೂಲಕ ಐಸಿಸಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ನೇಪಾಳದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗಳಿಕೆಗೆ ಆಸೀಫ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಟದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಆಟಗಾರ ಅಥವಾ ತಂಡವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ತ್ರೀ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಐಸಿಸಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಸರ್ ಗ್ಯಾರಿ
ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ಮುಂಗಡ ಅಂದಾಜು ಏಳು ಪ್ರತಿಶತ ಜಾಗತಿಕ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಸವಕಳಿಯು ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರು ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ ಟೂ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಲೀಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಮೂಡಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎ ಡಿ ಪಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಫಿಚ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಐ ಸಿ ಸಿ ಐ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ OECD 6.6% in 23, 5.7% in 24, Krizil 7% in 23, 6% in 24, UN United Nations 5.8% in 23, NSO 7% in 23, SBI 6.8% in 23, Morgan Stanley 7.2% in 23, 6.4% in 24, Numura 7.2% in 23, UNT CAD 5.7% in 23, Goldman Sachs 5.9% in 23, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೋವಿಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೋವಿಕ್ ಸ್ಟೆಫಾನೊ ಸಿಟ್ಸಿಪಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು ಜೊಕೋವಿಕ್ ಹತ್ತನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ನ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಟೆನಿಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲಿನಾ ರೈವಾಕಿನ ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಆರು ಮೂರು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಸೆಟ್ ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರಿನಾ ಸಂಬಲೆಂಕ ಗೆದ್ದರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಜನವರಿ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರವರೆಗೆ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಟೆನಿಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದೆ ತ್ರೀ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎಲಿನಾ ರೈಬಾಕಿನ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕ ಬೆಲಾರಸ್ನ ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕಜಕಿಸ್ತಾನನ ಎಲಿನಾ ರೈಬಾಕಿನ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸಬಲೆಂಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ರೈಬಾಕಿನ ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ರಾಡ್ ಲೇವರ್ ಅರೇನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಬಲೆಂಕ ನಾಲ್ಕು ಆರು ಆರು ಮೂರು ಆರು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಲೆನಾ ರೈಬಾಕಿನ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಲೂಯಿಸಾ ಸ್ಟೆಫಾನಿ ಮತ್ತು ರಾಫೆಲ್ ಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಜೋಡಿ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ರಾಡ್ ಲೇವರ್ ಅರೇನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಜೋಡಿ ಭಾರತದ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಏಳು ಆರು ಆರು ಎರಡು ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು ಮಿರ್ಜಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ
ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಮೃತ್ ಉದ್ಯಾನ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹದಿನೈದು ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವ ಈ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅರಮನೆಯ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮೊಘಲ್ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಲ್ಯುಟೆನ್ ಲ್ಯುಟೆನ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಯಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದೆಹಲಿಯ ಐಕಾನಿಕ್ ರಾಜಪಥವನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿತ್ತು ಲುಮಿನಸ್ ಪವರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಸೌರ ಫಲಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಲುಮಿನಸ್ ಪವರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಸೌರ ಫಲಕ ತಯಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ರುದ್ರಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವು ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಿದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐನೂರು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸೌರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಲವತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಆರ್ನೂರು ವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೌರ ಫಲಕಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಸೌರ ಫಲಕ ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ನೂರು ಪ್ರತಿಶತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಲುಮಿನಸ್ ಪವರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೀತಿ ಬಜಾಜ್ ಫಾರ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಬೌಟ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆಹರಾಡೂನ್ ವಿಂಟರ್ ಜೇರ್ಸೆನ್ ಸಮ್ಮಾರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಗವರ್ನರ್ ಗುರ್ಮಿಟ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ಮಾರಕ ಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸರ್ಕಾರವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸ್ಮಾರಕ ಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಘಟಕಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಿಂದ ಸ್ಮಾರಕ ಸೌರಕ್ಕೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹದಿನೈದು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಂದು ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸ್ಮಾರಕ ಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಐದುನೂರು ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಸ್ಮಾರಕ ಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಈಗ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯವು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ ಫೋರ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಫೋಟೋನಿಕ್ ಆಧಾರಿತ ದೋಷ ಸಹಿಷ್ಣು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೋಟೋನಿಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಟಾಲರೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಯಾವ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೆನಡಾ ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರುಡೋ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಫೋಟೋನಿಕ್ ಆಧಾರಿತ ದೋಷ ಸಹಿಷ್ಣು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಲವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಕೆನಡಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯು
ಜಾನ್ಸನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ನ ಕ್ರೂ ತ್ರೀ ಕಮಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ಗಗನ ಯಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷೆಯ ಲ್ಯಾಬ್ ನೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಡಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಗಗನ ಯಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು ಕ್ರೂ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೂ ತ್ರೀ ಮಿಷನ್ಗಳು ಎರಡೂ ರಾಜಾಚಾರ್ಯರವರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ನಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಟೂ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಖೇರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮುಂದಿನ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಅನೇಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪೋಡಿಯಂ ಸ್ಕೀಮ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದು ಆಟಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರದರ್ಶನಕಾರರಾಗಿರುವ ಟಾಪ್ಸ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ತಳಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಂಟೆಯನ್ನು ಎತ್ತುವಂತೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಟೂ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಭಾರತವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯಾವ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಎಂಒಯುಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮುಂದಿನ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹನ್ನೆರಡು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಚಿರತೆಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮೀಬಿಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎಂಟು ಚಿರತೆಗಳು ಸೇರಿವೆ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಂದಿನ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಮೊಘಲ್ ಉದ್ಯಾನದ ಹೊಸ ಹೆಸರೆ ಹೆಸರೇನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಮೊಘಲ್ ಉದ್ಯಾನದ ಹೊಸ ಹೆಸರೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಮೆನ್ಸ್ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಮೆನ್ಸ್ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಂಬಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾಳಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಯ ವಿದ್ಯಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್